，叶师弟呢？哦，他有点事耽搁了，要晚点才到。这就是那一号金钥匙。嗯，这是我从吴应奇押送的永利地遗物当中找到的。只有义父才能辨别这把金钥匙的真假。但义父回明珠谷清查内奸去了，下月才会回京城和我碰头。这把金钥匙，先交给我保管。嗯。就在我得手的第二天，吴应奇就将永利地的遗物交给书剑保管了。那书剑直接当着我们的面，找出那把金钥匙，挂在自己镜上。贴身保管，只怕书剑做梦也想不到，他拼死保护的这把金钥匙，居然是一把假钥匙。遇到劫匪的时候，你们也在这儿，可有发现什么线索？那帮劫匪，很有可能是吴三桂派来的。在出事的头一天晚上，吴三桂派人悄悄找到了吴应奇，紧接着第二天，书剑就遇刺了。石青红率着手下假作抵抗，我和叶十弟自然也不会真的出力。书剑虽然是个好将领，精通兵法，却武功平平。父王命你连夜快马赶来，有何急事？王爷问二公子，在永历帝的遗物中，可否见过一把金钥匙？有。卑职奉王爷之命，请二公子立刻将金钥匙交给卑职，用这把假的金钥匙调包。太迟了，我所押运的东西，在昨日已经全部交由山西总兵书剑。那书剑一见面，二话没说就当着我们面，直接把这把金钥匙找出来，贴身收藏。据说他是奉了皇上的密旨，亲自护送这把金钥匙进京，面朝皇上。坏了，没想到我一支快马加鞭，日夜兼程，还是晚了一步。朝廷为何会如此看重这把金钥匙？一开始父王也并不看重。可为何又突然派你索贿？卑职也只是奉命行事，别的什么也不知道。二公子若有疑问，待回到滇都之后，亲自问王爷吧。那现在怎么办？来之前，王爷已经做好了各种打算，要卑职无论如何把金钥匙带回去。事到如今，卑职只能假扮盗贼，强行抢回金钥匙。到时候，还请二公子和石将军。多多配合。谁？而吴三桂派来的一帮杀手们，个个武功高强，不一会儿就将书剑带的两百精兵杀得七零八落。看来，吴三桂已经知道了金钥匙的秘密，否则不会派人连夜追回。嗯，只可惜他万万料想不到，我们赶在书剑之前就已经调包了金钥匙。他们不惜劫杀朝廷命官，担了天大的干系，却只找回一把假钥匙。这倒是个好机会。康熙跟吴三桂本来就彼此猜忌，我们正好可以借此机会激化他们的矛盾。那书剑伤势如何？他一直昏迷不醒，但还强撑着一口气。千万要留心书剑伤势的变化，同时留心舒婉心是否出现。如果有意外的话，马上联系我们，千万不能让康熙提前得到消息。我明白。原本你拿到金钥匙，我和叶师弟就准备趁着给书剑寻找良药的机会不辞而别。可如今出了舒婉心这个变故，我们也只能再回到吴应奇的身边了。辛苦你和叶师弟了，我们这边就不如你们那边顺利了。好不容易找到了铜匣，又被人调了包。关于明珠谷的内奸，我和叶师弟也想了很久，却不知该怀疑谁。以后大家行事要更加谨慎。如果有什么行动的话，一定要守口如瓶，千万不能让更多的人知道消息。好，我明白。大师兄，我该赶回去和叶师弟会合，再一起返回吴应奇的身边了，以免石青红起疑心。樊师妹，叶师弟为什么不来见我？他究竟去了哪里？嗯、呃，我也不知，问他，他也没说。